എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഐഡിയോളജികളൊക്കെ കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇമ്പീരിയലിസം ഇമ്പീരിയലിസം വഴിതെളിച്ചുവിട്ട കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഇമ്പീരിയലിസം ഇത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തും പഠിച്ചതുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊളോണിയലിസം എന്ന ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന ആശയത്തെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും കൊളോണിയലിസം എന്ന ആശയത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിന്ത ശരിയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മഹാരഥന്മാരെയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് റുഡിയാട്ട് കിപ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈറ്റ് മെൻസ് ബേഡൻ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് എന്താണ് സാമ്രാജ്യത്വം സാമ്രാജ്യത്വം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൂടെ എങ്ങനെ ലോകത്തിന് മൊത്തം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് എന്ന് ലോകത്തെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി വൈറ്റ് മെൻസ് ബേഡൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അധകൃതരായി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയെ സിവിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത വെള്ളക്കാരൻ്റെ ധാർമ്മികത ഉദാരത എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവരുടെ കഴിവിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടി നന്മ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അതിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ആ ചിന്താഗതി ശരിയാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സാമ്രാജ്യത്വത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി എന്താണ് ഓറിയൻ്റലിസം എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനമാണ് ഓറിയൻ്റലിസം എന്ന് പറയും അവിടെ മോശവൽക്കരിച്ച് പഠിക്കാം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കാം എങ്ങനെ പഠിച്ചാലും വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഈസ്റ്റേണേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പഠനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ഓറിയൻ്റലിസം എന്ന ചിന്താഗതി അതിനുശേഷം വന്നൊരാശയമാണ് ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറുകിട കർഷകരായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ അതും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ചേർന്ന് മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് അതിനൊരു വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു ഫാക്ടറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വലിയ മിഷനറീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മുതൽ മുടക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ ന്യൂ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി നവ മുതലാളിത്ത ചിന്താഗതി ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഈ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം വന്നതിന് ശേഷം വന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട അഗ്രികൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ 
പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ആ മേഖലയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു എങ്ങനെയാണ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവായി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള വളരെയധികം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിഷയം ട്രേഡ് യൂണിയനിസം എന്തിനാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു തൊഴിൽ മേഖലയും തൊഴിലാളി അസംഘടിതരായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കടന്നാക്രമണം അവരുടെ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി തൊഴിലാളിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിനെതിരെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനിസം അപ്പം എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഓൾസോ കോൾഡ് ലേബർ യൂണിയൻ ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ കമ്പനി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് സെക്യൂറിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പേ ബെനിഫിറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ത്രൂ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് വലിയ വാചകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സിംഗിൾ വാചകത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരേ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വേതനം അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യം അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കളക്റ്റീവായിട്ട് കൂട്ടായ്മ കളക്റ്റീവ് എന്ന വാക്കിനിവിടെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മേടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ത്രൂ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബാർഗെയിനിങ് വിലപേശൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിലപേശുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാർഗെയിനിങ്ങിലൂടെ അവർ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരടുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ അത് നേടിയെടുക്കാനാണ് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബാർഗെയിനിങ് അപ്പം എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ഫാക്ടറി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെക്വയറിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ പേ ബെനിഫിറ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓർ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ത്രൂ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് കൂട്ടായ വിലപേശലിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ഇസ് ദി സിസ്റ്റം പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ബിലീവ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ദ ഒറിജിൻസ് of trade union can be traced back to 18th century britain where the rapid expansion of industrial society then taking place they encountered the large hostility in their early existence from employers and government at that time unions and unionist were regularly prosecuted under various restraints of trade and company statutes appo ore valare krithyamayite endu konde engane trade unions undayi ennalla aanu parayunnathu 
അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ നിയമങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന രീതി ഈ തടഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് അവർ സമരം ചെയ്തതും അവർ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സമര രീതിയിലൂടെ തന്നെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാവുന്നു ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വാസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ക്യാപിറ്റലിസം മെയ്ഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് ഓവർ യൂറോപ്പ് എ വിവിഡ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു മെയിൻ ക്ലാസ്സസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് വാസ് വിസിബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക ഒന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആരാണോ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം മുടക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നത് അയാളാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളും ചില സിസ്റ്റംസും അതിലൂടെ തൊഴിലാളിയെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവകാശം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരിക ഇതാണ് ശരിക്കും തൊഴിലാളി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെതിരായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം കാരണം തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന അളവിൽ കൂടുതൽ ആ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന സർപ്ലസ് വാല്യൂ അത് തൊഴിലാളിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് കൊടുക്കാനും അത് അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാനും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം തന്നെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബൂർഷ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവരുടെ അടിമത്തത്തിന് കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വിധേയരായി തീരുന്ന ഒരു പ്രോളിറ്റേറിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രഗിളാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം രണ്ട് പേരുടെയും ആശയം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആശയ വൈരുദ്ധ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ട് തലത്തിന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് യൂറോപ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പണം മുടക്കുന്ന മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു വിഭാഗം പണിയെടുക്കാൻ മാത്രം വേണ്ടി മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫാക്ടറീസ് വാസ് ഡൺ ബൈ ദ വർക്കേഴ്സ് ബട്ട് ദർ റിസീവ്ഡ് വെരി ലോ വേജസ് ദിസ് വേജ് വാസ് ഹൗ എവർ നോട്ട് ഇനഫ് ടു കീപ് ദം പ്രോപ്പർലി ക്ലോത്ത് ഓർ ഫെഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും നാലിലൊന്ന് അവകാശം ആർക്കുള്ളതാണ് തൊഴിലാളിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ മുൻപേ പറഞ്ഞിരുന്നു നാല് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റർപ്രണർ അപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ലേബർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ലാൻഡും ക്യാപിറ്റലാണ് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും 
ഈ പണം മുടക്കിയ ആള് തന്നെയാണ് ലാൻഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് വേറൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ഒരു ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം മാനോറിയൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോഡ്സിന് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ലോഡ്സ് അത് പാട്ടത്തിന് ടെനൻ്റ് ഇൻ ചീഫിന് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം സബ് ടെനൻസിന് കീഴിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കും സബ് ടെനൻസ് ആണ് സാധാരണ ആളുകളെ വിളിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ഓണർ രാജാവാ പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കിയത് ആരാ ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കിയത് ടെനൻ്റ് ഇൻ ചീഫാ അവിടുന്ന് എൻ്റർപ്രണറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സബ് ടെനൻ്റ് കാരണം അയാളാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് ലേബറാണ് എന്നിട്ടും നാലിലൊന്ന് ലേബർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭം ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ലേബേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പറയുന്നു ആയിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയിരം രൂപയുടെ ലാഭവും ആർക്കുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പോലും തികയാത്തൊരു സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് ഉടലെടുക്കുകയാണ് ദ വർക്കേഴ്സ് വെർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ലിവ് ഇൻ അർബൻ സ്ലംസ് ദ പ്രോലിറ്റോറിയറ്റ് ഹാഡ് നോ പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ഹൗസ് എക്വിപ്മെൻസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ they were under the mercy of capitalist but pani edukunavane krithyamayittu choosham cheyan avane sondayittu irundu bhoomi illa veedu illa proper sanitation facility illa avane visramikkanum avane aananda velagal aasodikkanum avasaram labikkadirikya avane capital undakkan illadirikya capital undakkanengil paisa vendae സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അധ്വാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം ഭക്ഷണത്തിന് തികയാത്തൊരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്നും പണിയെടുക്കുന്ന വിഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ പണിയെടുക്കുന്നവനായിട്ട് മാത്രം മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദ ന്യൂ വെൽത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ചീഫ്ലി വെൻ ടു ഇൻഫ്ലൈറ്റ് ടു ദ ഇക്കണോമിക് പവർ ആൻഡ് വെൽത്ത് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് so the gulf between the rich and poor widen gulf na chanda gulf na chal space aanu dwaram aanu alagil gap aanu vedavu ennokke parai ullavanum illathavanum thammilla andaram adana gulf between the rich and poor adu vallandu koodan thodangi kaaranam ende kaiyil 1000 rupee undu naan adu ubhayoche ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേരെൻ്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്നു അവർ പണിയെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഞാനെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ മാസം അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ മാസം അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലാഭം ഞാൻ മുടക്കിയ മുതൽ ആയിരം രൂപ സോ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മുടക്കിയതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു പകുതി കൂടി എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലാഭം കിട്ടി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അഞ്ഞൂറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അവകാശമുള്ള വേറൊരു വിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അവകാശമുള്ള വേറൊരു വിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കത് കൊടുക്കാതെ ആ ലാഭം കൂടി ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിച്ചായി ഉള്ളവൻ വീണ്ടും ഉള്ളവനായിട്ട് മാറി ഇല്ലാത്തവൻ എപ്പോഴും ഇല്ലാത്തവനായി തന്നെ തുടരുന്നു ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂടാനുള്ള കാരണം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ സ്പ്രാങ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനീതി ഉള്ളവന് ഇല്ലാത്തവന് തമ്മിലുള്ള എന്നുള്ള വേർതിരിവ് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ ഒരു ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടണം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മാത്രം സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ ചേരികളിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥ മാറണം എന്നുള്ള അവരുടെ ചിന്തയാണ് അവരെ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാവണം ആ യൂണിയൻ ഇത്തരം അനീതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നു മെനി സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് കെയിം ടു ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് സോഷ്യലിസം ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എ ഡയറക്റ്റ് ചാലഞ്ച് ടു ക്യാപിറ്റലിസം ഇവിടെയാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന ചിന്താഗതിക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സോഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടാവുന്നത് സാമൂഹികം ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ സാമൂഹികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സമൂഹം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് പേര് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ സമൂഹമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിൽ സമൂഹമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നുള്ള അവരുടെ തിരിച്ചറിവാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവിന് ഒപ്പം ട്രേഡ് യൂണിയൻ എളുപ്പമാക്കാനും കാരണമായത് ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് പല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് കൂട്ടായിട്ടുള്ള അവകാശവാദം അതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ശക്തി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് encouraged the working class to form organizations and protest against the exploitation of the capitalist the socialist chindagadi kadannu vannodu kodi enikku onnundengil ninakkum onnundayirikkanam ennalla chinda aa aasayathil ninnu udal edutha pudhiya disha bodham pani edukkuna working class ne oru pudhiya unnamanathine kaaranamayi thir അവർക്ക് മനസ്സിലായി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പക്ഷെ അയാൾ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം പണിയെടുക്കുന്ന എനിക്കുമുണ്ട് എന്നുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ തിരിച്ചറിവാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാരണം at the beginning of industrial revolution in england factory life was very tough the factory owners preferred women and children to work in their firms as their wages were less than men adutha neediyanu kutikale kondu pani edipikan paadillathaanu baala vela nirbandhamayittum tadayapadendathaanu എന്നിട്ട് ആ നിയമത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു ഒപ്പം വുമൻസിനെ കൊണ്ടും ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ കൊണ്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ എന്നാൽ ഒരാണിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആണും പെണ്ണും ചെയ്യുന്നതും ഒരേ ജോലി തന്നെയാണ് കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നതും അതേ ജോലി തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആണുങ്ങളെക്കാൾ വേതനം കുറച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി സിസ്റ്റം ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വെഡ് മെയ്ഡ് ടു വർക്ക് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എ ഡേ ഇൻ പുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളി നേതാക്കളും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശയമാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നാൽ കിട്ടുന്നതോ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള വർക്കിംഗ് രീതിയില്ല പത്ത് മണിക്കൂറാവുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാവുന്നു പതിനാലും പതിനാറും മണിക്കൂറുകൾ ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരിക 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ഊർജം എത്രത്തോളമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൊയ്യുന്ന ലാഭം എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് ദ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈസ് ഫെയർ ഇക്കണോമിക്സ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ടു ഇന്റർഫിയർ ഇൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ് ലൈസസ് ഫെയർ ലെറ്റ് ദം ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് കയറി ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തോളൂ അതിന് നമ്മളാരും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ദി കോമ്പിനേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളിമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് തീരുമാനിച്ച് ഇറക്കി ആ ആക്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല ആരും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ആസ് ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോലിറ്റേറിയറ്റ്സ് വെർ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദി സഫറിങ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി പണിയെടുക്കുന്നത് മിഷ്യൻസാണ് പക്ഷെ ആ മിഷ്യൻസിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരനുണ്ടായിരിക്കും മിഷ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂറും പതിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഈ മിഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം മിഷ്യൻസിന് കേട് പറ്റിയാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കും മനുഷ്യനൊരു കേട് സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ റീപ്ലേസിങ് പോലുമില്ല നിനക്ക് പറ്റാണ്ടായോ നീ നിർത്തിക്കോ മറ്റൊരാളിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശം അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷഫലങ്ങൾ ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന രാജ്യവും ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം കുഡ് ബി വിസിബിൾ ഇൻ ദി ലുഡിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വെൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് റാ ലാർജ് സ്കെയിൽ മെഷിനൈസേഷൻ വാസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ആർട്ടിസൻസ് വർ ത്രെട്ടൻഡ് ബൈ ദ മെക്കനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻലി റീസ്റ്റോട്ടഡ് ടു വയലൻസ് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കടന്നു വന്നതോടുകൂടി വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ തൊഴിലുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് അത് കാരണമായി കാരണം മനുഷ്യന് പകരം മിഷ്യനാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം മിഷ്യന് മണിക്കൂറുകളോളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഊർജം ഉണ്ടായാൽ മതി ഐ മീൻ പവർ പോലെയുള്ള ഊർജം ഏതെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അതേസമയം മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അതല്ല കൃത്യമായിട്ട് വിശ്രമവും കൃത്യമായിട്ട് വിനോദമൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കത് വളരെ വലിയൊരു ബേഡൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദ വയലൻസ് കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസ്ഡ് മെഷീൻ ബ്രേക്കിംഗ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് സെറ്റ് ടു ബി നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ നെഡ് ലുഡ് ആൻഡ് അപ്രൻറ്റീസ് ഹു എലിജഡ്ലി സ്മാഷ്ഡ് ടു സ്റ്റോക്കിംഗ് ഫ്രെയിംസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ഹൂസ് നെയിം ഹാഡ് ബിക്കം എംപ്ലമാറ്റിക് ഓഫ് മെഷീൻ ഡിസ്ട്രോയേഴ്സ് though ludit movement was suppressed by the authorities it was an essential stage on the path towards a working class consciousness in england ilaligalde avagashangal samrakshikkunnathinu vendi valare adhigam shramichu nokki pakshe aa movement valare adhigam parajayapadukiyanu cheyathu adine capitalist poornamayittum adichodiki the agitations of the industrial workers continued even after the suppression of ludit movement they demanded labor reform and voting rights the economic problems faced by england after napoleonic 
wars increased the suffering of the workers. Government continued repressive measures with more intensity. The Peterloo Massacre Peterloo Massacre is not the same Manchester Massacre. It is the same as Jalian Valabag Massacre. It is the same as the people who are in the same way. It is the same as the Peterloo Massacre. This Peterloo is the same as the Peterloo Massacre. Of 1819, Ayrthi Nuti, Patton Bad, Peterloo Massacre was an outcome of the government policy. It was took place at St. Peter's Field, Manchester on Monday, 16 August 1819, when cavalry charged into a crowded of perhaps up to 60,000 people who had gathered to demand the reform of parliamentary representation. Ella Varkum, electionil, Tulla Pradanium Nalganam, parliamentary representation, Anubadikanam, Enna Avashepata, Arvadanai Rutolam Alagal Kudicharna, Uru group in the day like a signum idichigar game, Avaramuruan, Kondagal again, Chesa Sambo Mana, Peterloo Massacre, Adava, Manchester Massacre, and the Arapad. Walau ada ini yang itu lepas tu, water warga seperti ni berhenti, sabda mu yang tertia, alat gula, kondo dikia, sambo mana, Manchester Massacre. The meeting was organised by Manchester Patriotic Union and addressed by well-known radical orator Henry Hunt. The indiscriminate firing of troops killed eleven workers and Injured many others. Apa ibar kedirah sahine mudicik eri abarekan dalam berita kianggilum, pada nunu beri mayricholu, paksa orang badu beri ke, walar e guru derma itla perikupa tanah itu karno mai. Apa ibar eh, orang patriotic, radical orator re beri paranya tuh. Henry Hunt, adah itu nene duduk tadi lana meeting Manchester lana rakam. The incident was described as by the press as Peterloo Massacre in ironic references to Waterloo as it was took place in St. Peter's Field. Waterloo is the first time in Napoleon. That's why we have a sympathetic idea and a simplified idea. St. Peter's Field ini nampaknya, ini satu kuda kolej. Peter Lu ini, abre, anda pernah ya, prasam opi cundu, pernah ini. The Manchester incident helped to develop public opinion in favour of the working class issues and parliamentary reforms. Paksi ini sambung untuk beliye neto undai. Working class ini abad ini isu sendaan ini lawak itu ni mungkin bilik turun tu beraya ni. Aduh boleh tanya cila parliamentary reforms ini, ini insiden de orang karnama itu turun. The Combination Act of 1824 was an indirect result of the Ludit Movement and the Manchester Massacre. Ludit Movement di luar ini, Manchester Massacre luar ini. Abad ini awisnya pertama ini beli cipta la ane. Ayrthi anu ti ribat nalle, pudia combination act portuber. The act repealed all previous statutes concerning trade unions and declared that trade unions would no longer be treated as illegal. Apa adiam berani rindu deh? Trade unions oke illegal anu anu ayrthi anu ti tu anu ti an bayi la first combination act le berani. Enal, air itu yang nuji ribat na alil, parai nu, umum illegal la. Trade union ni gal, toila alil dae, awaga saman. The Combination Act of 1825 further enhanced the legality of trade unions, but still certain restrictions were there. 
until the passing of the Combination Act of 24 and 25, trade unions had been operating secretly. Hereafter, they were allowed to negotiate openly with employer regarding the wages and services conditions of workers. Pirate Nuji Watanali Mirotanjilum or a combination act to Basaki. He act to Basaka in Munbuere. Trade unions okay, Valade Rehasimaitane, not on the Boydin. Karam Portarjal, our two Valade Gurizera Maitla, Shikshana Rabadigal, Lebuki. Adundana Rodum Parade, our Ulchirin, Provartanangle, not attendivan. Then Iverde, Euro Trade Union and Nala Avagasa Trudeane, Toilaliki Lebia Mavenda, Parimida Maitlas of Gerangla Kurchivere, Alangavani Lebicanda, and Gulangla Kurche, Avan, Bodavana, Avana de Toringit. The first attempt at setting up a national general union were made in eighteen twenty and thirties. The National Association for the Protection of Labor was established in 1830 by John Dorothy. John Dorothy and the Victor and the Dutatile, Ayrthi and Nutimupadil. Our day two million Avishim, National Association for the Protection of Labor. Toilali at a Sambrection of the Nuendi or a National Council in Rubam Gurtu. The association quickly enrolled approximately 150 unions consisting most of the textile related unions but also including mechanic blacksmith and various others membership rose to between 10000 to 20000 individuals spread across five counties of lancashire cheshire derbyshire Nottinghamshire and Leicestershire within a year. Apo trade union to Balarchi and Barina. Uru Varsham Gunde Padina Irtil in the Idivadina Irem Allegal Liki. Mutambadolam trade union egal RMB canite at the Karnamai. Main item textile magalin. England de Pradana Pata Anjuga Undigalum trade union egal de Uru Adiprasaram Allegil Kritim Aitla Adabadali. To establish awareness and legitimacy, the union started weekly Voice of the People publication. The Janangal Lake, the Kanaid, the Indian Swandra Samarthaka, and the Tandarik, Javarla Lehru, Mahatma Gandhi, Balagan Gadar Tilak, Gobalakshna Gogale, Nanaturangu, Ribadi Berry. Avada Ashangal Janangal Lake, the Kinna Lupam Argamite, the Ranger today. Publication Galayan Prateche newspaper. And now, E. Association of the Provartan Voice of the People. Janangalade Shabdam. And the Beril were Pustagan the Yara Kavari, In eighteen thirty four, the Welsh socialist Robin Owen. Established the Grand National Consolidated Trade Union. Very important title pere. Adhyam aite logatini munbil trade union de yadartha sabao malagil cooperative movement. Kondu vanna vikti ane Robert Owens. Adhem ur capitalist ane sondam aite factory lla vikti ane. Enderi nal poolum. Sondam factory to illegal ke jeevikya na avashe maitrala yalla saugeringalum orikku kordan taiyara ek capitalist ana yi parayna Robert Owens. To illegal ye chushanam jee da illa mudalali panam unda ke enda the enne tirichcharne vikti ana Robert Owens. Adu unda enne valari important idle vikti adhe adhe na aditte oru system ana alagi la aditte oru union ana Grand National Consolidated Trade Union. He set up a model factory in Scotland and encouraged workers to join trade unions. Adem Adet in the factory, or a factory set to the factory or model factory. I can do bigger issue. Emnette, Sondam Toilaligoda, Dem Parnu, 
ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു മുതലാളി സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റോബർട്ട് ഓവൻസ് ആണ് ആസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രൈക്സ് ആൻഡ് എൻകറേജ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് സം ലീഡേഴ്സ് വെർ അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ സൂൺ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ബിക്കെയിം അൺപോപ്പുലർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു ജോയിൻ ദി ചാർട്ടിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പേടിയായി ഇനി നമ്മളും ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഈ നാട് കടത്തും ഈ സമയത്താണ് മറ്റൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കടന്നു വരുന്നത് ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ചാർട്ടിസം ചാർട്ടിസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അവരവരുടെ അവകാശങ്ങൾ രണ്ട് ആക്റ്റിലൂടെ നേടിയെടുത്തു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്റ്റും എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്റ്റും പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാതെ പോയത് മോർ പെർമനൻറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫ്രം ദി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ദ ലണ്ടൻ ട്രേഡ് കൗൺസിൽ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ലണ്ടൻ ട്രേഡേഴ്സ് ട്രേഡ്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകൃതമായി ആൻഡ് ട്രേഡ്സ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ അടുത്തൊരു യൂണിയൻ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു ട്രേഡ്സ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ട്രേഡ് യൂണിയനും രൂപം കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ദ ടി യു സി ടി യു സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ്സ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസിനെയാണ് ടി യു സി എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നത് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോങ് ലൈവ്ഡ് നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെൻറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ബൈ ദിസ് ടൈം the existence and the demands of the trade union were became accepted by liberal middle class ivadathe ettom veliya oru maatram ennu parayunnathu aadyam trade union parayunnathinokke edirthu ninnirunna governmentum adu pole thanne boorshagal ennu vilikkappadunna mudhalali vargu ivarude avagashangal nyayamaanennu manasilaakkikkonde adu anubadichu kodukkan thayyaaravanayittu thodangi അതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ബ്രിട്ടീഷ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലീഗൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ദി ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലീഗൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രേഡ് യൂണിയന് കിട്ടുന്നത് അതിനു വേണ്ടി പാസ്സാക്കിയ ആക്ടിൻ്റെ പേരാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് It was after a royal commission on trade unions 1867 agreed that the establishment of the organization was to the advantage of both employers and employees. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചു ആ കമ്മീഷൻ പഠനം നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെയും പണിയെടുപ്പിക്കുന്നവൻ്റെയും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു വിഭാഗം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ പണിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന മുതലാളി മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഒപ്പം പണിയെടുക്കുന്നവനെ കൂടി രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ട്രേഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദിസ് പീരീഡ് ഓൾസോ സോ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇൻ അതർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസിങ് കൺട്രീസ് എസ്പെഷ്യലി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസും യു എസ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം വളരെ ശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയനിസമാണ് ഫാക്ടറി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെതിരായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ജനവിഭാഗം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്
ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഫലവത്തായില്ലെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കാലം ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തെ വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടല് അടിച്ചമർത്താൻ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച മാർഗം അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനൊന്നോളം ആളുകൾ മരിക്കാനും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാനും ഇടയായ സംഭവമാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ മാസ്കെയർ അഥവാ പീറ്റർ ലു മാസ്കെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആക്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ആ ആക്ട് പ്രകാരം ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആക്ടിലൂടെ ഇതിന് ഒരു ലീഗൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുത്തു ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിന് അതുവരെ ഒളിച്ചും പാത്തും മാത്രം ട്രേഡ് യൂണിയനിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നവർ പിന്നീട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനും പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതുകളോട് അടുപ്പിച്ച് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ നാട് കടത്തുകയും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പേടിച്ച് പലരും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതോടു കൂടി വീണ്ടും പുത്തൻ ഉണർവോടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പുനരാരംഭിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിനായിരങ്ങളും ഇരുപതിനായിരങ്ങളും പല കൗണ്ടികളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേരുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ റോബർട്ട് ഓവൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലും രണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപമെടുക്കുകയും അവയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തിരിച്ചറിയുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പൊരുതുക ഒപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം താങ